parler de cancer du sein, je vous dis d'abord un peu, euh, vous parlez de l'organe, le sein en lui-même, c'est un organe nourricier par excellence, et je vous demande, ah oui, j'ai oublié de vous dire que je, ma présentation est plutôt interactive, donc j'aurais besoin euh, que vous m'aidiez à un moment donné et que vous vous concentriez sur tout. Ok Donc, qu'est-ce que vous voyez ici Cette image vous rappelle quoi Un arbre. Oui, mais pour moi, non. Ça fait un sein. Je vois des seins partout, d'ailleurs. Alors, donc, les petites feuilles au bout seraient les usines à lait. Les petites, les petites branches et les grosses branches seraient les canaux qui vont ramasser le lait et le ramener vers le mamelon. Donc voici mon sein. Plus sérieusement, on peut visualiser le sein ainsi, donc un enchevêtrement de canaux qui finissent tous au niveau du mamelon. Et si on injecte du colorant, on verra que le sein est fait de plusieurs lobes différents qui finissent vers le mamelon. Ceci ont été des plaques qui ont été réalisées en 1840. Donc c'est une anatomie réalisée par Sir Bart qui avait dessiné le sein. Et en 2004, on n'a pas fait mieux, c'est une image numérisée qui montre les canaux, ces différents canaux et différents lobes, et sachez que c'est à l'intérieur de ces canaux que va se développer le cancer du sein. Alors, j'ai quelques images à vous montrer. Ce sont des coupes de sein par transparence en trois dimensions. Ici, on voit le mamelon, voilà, et tous les gros canaux là, dont j'ai parlé qui arrivent au niveau du mamelon. Ceci est un canal euh, vu à un fort euh, grossissement, mais un agrandissement, où va circuler le lait. Et je vous parlais de ces petites usines à lait. Eh bien, elles sont ici, voilà, il y en a plein, et qui finissent, qui déversent le lait au niveau des canaux. Et puisqu'on parle de cancer du sein, Voici une image d'un petit cancer qui fait 4 mm, voilà le, le fameux cancer du sein, et il est situé pas loin de la peau qui est ici. Alors, maintenant, j'ai divisé mon, mon sujet ce soir en parlant d'abord de l'histoire du cancer du sein. Donc dans l'histoire, comment le cancer du sein a été vu Et on sait que depuis l'Antiquité, les médecins, savants, essayaient de comprendre son origine et surtout comment le traiter. Alors on remonte très loin, au temps des pharaons et des égyptiens, on a déjà noté dans les papyrus, on parlait de huit cas de ces cancers du sein, bien sûr qui n'étaient pas curables. Et cette image vous montre les différents instruments chirurgicaux qu'utilisaient les égyptiens en ce temps-là. Et il faut savoir que c'est grâce à Hippocrate que le nom cancer nous est arrivé, car il l'a comparé à un crabe, carcinoma, voilà, d'où le nom cancer. Au temps des Romains, euh, Monsieur Celsus, qui ne s'est pas occupé que de température, était le premier à décrire, à nous parler de notion de métastase, c'est-à-dire la présence à distance du cancer d'autres cancers, ce qui fait la gravité de la maladie. Un autre Romain, lui, euh, a, a incriminé la théorie de la, pardon, de la bile et euh, il a, cette théorie nous paraît maintenant farfelue, mais en ce temps-là, ça tenait la route et ils utilisaient plein de mixtures afin de traiter ce cancer. Et il a été aussi le premier à introduire la notion de l'alimentation comme facteur de risque. Alors il s'est rendu compte que les femmes qui habitaient au nord de l'Europe avaient moins de cancer que les femmes qui habitaient au nord de l'Afrique, ce qui est tout le contraire actuellement. Et ces nord-européennes euh, mangeaient beaucoup de lait, donc à base de laitage, alors que les dames qui habitaient au nord de l'Afrique mangeaient beaucoup de viande. D'où cette notion, il a soulevé la notion de risque alimentaire. Arrivant à l'époque arabo-musulmane, où euh, plusieurs euh, savants et médecins euh, arabes, chirurgiens entre autres, hein, c'est eux qui ont jalonné qui ont les, les bases de la chirurgie moderne, Arazi, euh, lui, mettait en garde contre une exérèse incomplète du cancer, Aboul Qassis lui conseillait une exérèse à des stades de tout début, et Ibn Sina, ou Avicenne, lui, ne recommandait pas de réaliser euh, une intervention chirurgicale. À l'époque de la Renaissance, et comme le lieu s'apprête, beaucoup de peintres ont dessiné, euh, malgré eux, euh, des femmes qui, leur, leur modèle, présentaient un cancer du sein, mais eux ne le savaient pas. Et donc ces peintures qui sont exposées euh, dans le monde entier nous montrent des seins, mais on voit par exemple que ce sein il y a une rétraction du mamelon avec une voussure. Donc cette dame avait un cancer du sein, mais ne le savait pas. Cette dernière non plus, où le sein paraît figé, il n'est pas souple. Donc, en ce temps-là, le traitement était chirurgical, mais sans anesthésie. Et voyez, regardez ces images, donc ces, 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 ces instruments assez barbares d'ailleurs. Les remèdes naturels étaient divers, vous voyez, ce n'est même pas la peine de, de les citer. Alors, à l'avènement du 19e siècle, le, le, le microscope a été inventé et on s'est rendu compte que c'était une pathologie cellulaire. C'est la cellule qui était en cause. Donc, il y en a la chirurgie, avènement de la pathologie, et Sir Bateson, en 1896, a découvert, euh, accidentellement, c'est toujours comme ça en matière de science, en enlevant, en faisant une castration, en enlevant les ovaires à une dame qui avait un cancer du sein, 
le cancer s'est mis en rémission. Il a arrêté de progresser. Et d'où est venue l'idée qu'il y a une hormonodépendance, que les hormones sont la cause de ces cancers. En 1937, c'est l'avènement de la radiothérapie, de la chimiothérapie dans les années 50, et début 2000, les thérapies ciblées, c'est-à-dire des médicaments ou des drogues que l'on administre qui vont aller cibler la cellule cancéreuse, la tuer elle-même, et ne pas tuer tout le reste des cellules comme le fait la chimiothérapie. Maintenant, arrivons à l'histoire du cancer du sein. Alors, je vais vous la présenter d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce qu'on sait On sait, sait qu'une femme sur huit va avoir un cancer du sein. D'accord. Alors, qui de ces héroïnes de Disney risque d'avoir un cancer du sein Et ça, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, si on prend Jasmine et Mulan, elles auront moins de risques d'avoir un cancer du sein. Pourquoi Parce qu'elles font partie des régions du monde où l'incidence est la plus faible. On sait qu'au niveau de l'Europe occidentale, les états unis l'Australie, l'incidence est très forte, alors que dans le reste du monde, elle est beaucoup moins. L'âge, il est rare avant 30 ans. Et il se, euh, le risque augmente après la cinquantaine, après la ménopause. Pour l'alimentation, comme pour tout le reste des cancers, l'alimentation est importante. L'obésité, la consommation de graisse saturée, alcool et tabac ensemble et les pesticides sont incriminés. Alors malheureusement pour Blanche-Neige, bien qu'elle mange une pomme, on sait 5 fruits et légumes par jour, c'est bien, mais cette pomme était toxique. Donc je pense que ces risques vont être un peu plus augmenté. Et hier, ma petite fille de, de 11 ans, me voyant passer les slides, m'a dit « Maman, oh, Blanche-Neige risque d'avoir un cancer du sein ?» J'ai dit « Non, mais c'est juste, oh, maman, je ne la verrai plus de la même manière, hein, Blanche-Neige, c'est fini. » Donc, pour l'activité physique, il paraît que ça diminue le risque de cancer de 35%. J'ai trouvé que l'exemple de Pocahontas qui faisait du canyoning et qui courait dans la forêt était euh, adéquat. L'indice anthropométrique, eh bien, les femmes qui ont une taille de plus de 10 cm par rapport à la moyenne ont un risque aussi de développer ce cancer. Quant aux antécédents familiaux, une histoire familiale, quelle que soit la branche paternelle ou maternelle, sœur, mère, tante, grand-mère, augmente le risque de cancer euh, du sein et surtout si certains gènes sont mutés. Rappelez-vous l'histoire d'Angélina Jolie hein, qui est obligée d'enlever les deux seins de ma mastectomie prophylactique parce que sa mère avait un cancer du sein et elle avait un gène qui était muté. Donc, il y a une anomalie dans son gène. Les facteurs hormonaux, on a parlé tout à l'heure d'hormones. Donc, les femmes qui ont des règles précoces et une monopause tardive seront en un risque plus élevé. Par contre, si elles ont des grossesses multiples et avant la trentaine, elles sont protégées contre le cancer du sein. Quant à l'allaitement, les contraceptifs oraux et le traitement hormonal substitutif, il y a des débats et les travaux ne sont pas bien validés. Alors, qui dit cancer du sein, dit femme. On est tous d'accord. Mais sachez que les hommes peuvent être atteints et que 1% des hommes peuvent avoir un, un cancer du sein. Alors, euh, lorsque j'ai présenté un travail sur le cancer du sein chez l'homme en Algérie à l'étranger, le chairman, le président de séance, m'a dit « Madame, vous avez jeté un froid dans la salle. » Et sachez que cette salle était faite de médecins pathologistes. Hein, c'était pas. Alors, je me demande comment ça va être la réaction des hommes de cette salle ce soir. <rire> Donc, alors... 15 à 20% des hommes atteints ont une histoire familiale. S'ils ont une sœur qui est atteinte, le risque est plus élevé. Et si la mère et la sœur sont atteintes en même temps, le risque est avoisine les 10. En Algérie, eh bien, euh, le premier centre anticancer en Algérie euh, est celui du CPMC, du Centre Périmérique d'Alger. C'est celui qui drainait et traitait tous les cancers du sein euh, de tout le territoire. Mais il y a quelques années, ça s'est un peu décentralisé et on les traite un peu partout dans le territoire. Pourquoi tout simplement parce que le taux d'incidence ne fait qu'augmenter chez nous. Regardez la courbe, elle parle d'elle-même. Et sachez que dans quelques années, nous allons rejoindre des taux d'incidence des Européens, des Occidentaux. C'est le seul moment, nous les Algériens, on va rattraper les Occidentaux, mais malheureusement, pas du tout, du tout dans le bon thème. Alors, on a une particularité chez nous en Algérie, c'est l'âge. Eh bien, sachez que nous avons, les femmes chez nous, quand elles développent un cancer du sein, c'est dix ans plus jeune que les autres. Algériennes, Tunisiennes, Marocaines, c'est au nord de l'Afrique, elles, elles ont des cancers entre 45 et 55 ans, alors qu'en Europe, c'est entre 55 et 65 ans. On ne sait pas pourquoi, on ne l'a pas encore expliqué, euh, les gens cherchent. Alors, résumons, quelles sont les femmes qui auront le moins de risques de développer un cancer Jeunes, asiatiques, africaines, pas d'antécédents familiaux, règles tardives, beaucoup de grossesses, allaiter ses enfants, petits et minces. Maintenant, c'est à vous, dites-moi parmi ces huit, lequel, laquelle aura le moins de risque de développer un cancer du sein Qui Aucune. Si, toutes. Ah, toutes développées, encore. Pocahontas, parce qu'elle faisait du canyoning 
Non, 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 non. Moi, j'ai opté pour Jasmine. Elle est petite. Ah, il y a des gagnants dans la salle. Elle est petite, elle est mince. Comme elle vient d'un monde arabo-musulman, elle va sûrement se marier assez tôt, avoir beaucoup d'enfants, les allaiter. Voilà, donc ça, c'est des facteurs qui est là. Je vous remercie.